con rioncillo, pecho amarillo, en el caso es una canción mexicana. Eh, yo creo que a partir de eso eh, me dio a mí una, no sé, algo que a un norte, a, un norte para, para yo empezar una, una carrera cuando terminé de estudiar música. Estudié música. Eh, yo no sabía que yo iba a ser cantante, porque tú sabes que en, en, en esa etapa de, de, de chiquito a grande, eh, uno pierde la voz completamente, pero empezó a aclararse y llegué a cantar de nuevo. Así que soñé instintivamente y lo logré. Sí, en un hogar cristiano y desde los cuatro años cantaba en el coro de la iglesia. Mi papá es desafortunadamente de esas personas que es Siempre en una fiesta en el barrio de Villar Medellín, estábamos tomándonos unos tragos y un amigo me mostró una foto de Santiago. Yo toda la vida, toda la vida, y tengo uno porque yo he sido, he coleccionado muchos años de y de Eddie tengo como cinco. Bueno, ya tengo más, en ese tiempo tenía como cinco porque yo los pedía de cumpleaños. Y me daba miedo cantar porque Eddie canta por allá, por encima de las nubes. Entonces, me, me lancé como, como en Santiago y en tres meses ya estaba en Ecuador, en, en, en Perú, fui a Chile. Pero realmente fue un sueño que tuve toda la vida. Pero muchas veces uno sueña con ganarse, no sé, un trofeo mundial. Y cuando ya uno se lo gana, uno se toma con que se lo ganó y pues tiene uno que digerir, digerir todo eso muy rápido. Bueno, en mi caso, eh, yo de pequeño quería ser bombero, hasta que prendí a fuego algo en casa de mi mamá y no pude apagarlo, literalmente, y ese día le dije a mi mamá llorando, no voy a ser bombero, desde ese día decidí que iba a ser cantante, y hace poco me hicieron una entrevista y me preguntaron que si yo había soñado como alguna vez ser cantante o ser artista, y sí, en un momento dado de, de, de mi carrera, yo también comencé a los cinco años a cantar desde pequeño, música típica puertorriqueña, y en un momento dado de mi carrera, cuando veía a un Miguel, en ese caso allá en Puerto Rico veía a un Luis Miguel como ícono grande, a un Cristian Castro, eh, entre otros, siempre soñé con algún día pararme en una tarima y ver una multitud de, de gente grande al frente mío. Y este pasado 22 de octubre logré hacer eso en el patio de mi casa cuando hicimos el evento de Sesión de la Loma y yo traje al público, no solamente de Puerto Rico, sino de otras partes del mundo. Ahí se reunieron casi 6 mil y pico de personas que estuvieron al frente a mí. Así que se cumplió uno de mis sueños de pequeño y voy poco a poco por ahí creciendo en esto. Así que siempre he sido la música. No pago fuego. Gracias. 